கண்ணியத்துக்குரிய அன்பு வாலிபர்களே இந்த சிறிய நேரத்திலே உங்களுக்கு நான் எதை சொல்ல போகிறேன் மூத்தவர்கள் அறிஞர்கள் எல்லாம் எமக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அல்ல இந்த அறிவுரை நான் எனக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவுரை இது மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் தான் என்னுடைய வாழ்வில் இது ஆழமாக பதிந்தால் என்னுடைய வாழ்வில் இது செயல்பாடாக இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல எம்மை சுற்றி வாழக்கூடிய என்னுடைய சமூகத்தின் வாழ்வையும் மேம்படுத்தலாம் இஷா அல்லா இஷா அல்லா முதலாவது விஷயம் நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஏன் படைக்கப்பட்டேன் நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் ஏன் வாழ்கிறேன் எதற்காக அல்லாஹ் என்னை படைக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனாக ஒரு அழகுள்ள படைப்பாக சிந்தனை உள்ள படைப்பாக எதையும் செய்வதற்கு ஆற்றல் உள்ள படைப்பாக அல்லாஹ் ஏன் என்னை படைக்க வேண்டும் என் வாழ்வின் குறிக்கோள் என்ன என் வாழ்வில் லட்சியம் என்ன எதை நோக்கி என் பயணம் இருக்கிறது எதற்காக வாழ்ந்தேன் எதற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்வில் பதில் தெரிந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்போது இப்படி இப்போது இருப்பது போன்று இருந்திருக்காது நாம் இப்போது கல்லூரிகளை படிக்கிறோம் முன்னால் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்தோம் அதற்கு முன்னால் என்னுடைய வீட்டில் குழந்தையாக இருந்தோம் குழந்தையாக இருந்தோம் பள்ளி படிப்பை முடித்தோம் கல்லூரி படிப்பில் இதற்கு பிறகு ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்வோம் அல்லது ஒரு தொழிலை தொடங்குவோம் சம்பாதிப்போம் அதற்கு பிறகு திருமணம் செய்வோம் அதற்கு பிறகு குழந்தை பெற்போம் அதற்கு பிறகு ஒரு வீட்டை வாங்குவோம் அந்த வீட்டில் நம்முடைய குடும்பத்தோடு வசிப்போம் அதற்கு பிறகு காலம் மாறும் வயதாகவோ எமக்கு குழந்தைகள் பிறக்கும் எம்முடைய குழந்தைகள் சம்பாதிப்பார்கள் எம்முடைய வாழ்வு இறுதி எல்லைக்கு வரும் வருமவராதா வருமவராதா எல்லாரும் இப்படி இருக்கிற மாதிரி இருந்துட முடியுமா முடியாது ஒரு நிலைமைக்கு என்னுடைய வயது வரும் ஒரு நோய் படுக்கை நாம் இருப்போம் எம்மை சுற்றி யாருக்காக நாம் வாழ்ந்தேமோ யாருக்காக செல்வத்தை சம்பாதித்தோமோ எந்த குடும்பத்தை உயர்த்துவதற்காக என்னுடைய நேரங்கள் அனைத்தையும் அழித்தோமோ அந்த நோயுடைய படுக்கையில் கூட அவர்கள் எமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள் நாம் பெற்ற பிள்ளை அமெரிக்காவில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் சவுதி அரேபியாவில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் துபாயில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் என்னுடைய மனைவி அவளும் நோய் படுக்கை என்னுடைய பெற்றோர்கள் மரணித்திருப்பார்கள் அப்போது அவன் தன்னுடைய வாழ்வை திரும்பி பார்ப்பான் அப்போது உணர்வான் இதுவல்ல என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று செல்வத்தை சம்பாதிப்பதற்காக நான் வாழ்ந்தேன் இந்த நோயுடைய படுக்கையில் அந்த செல்வம் எனக்கு என்ன உதவி செய்தது உறவுகளை சேர்ப்பதற்காக போராடினேன் அந்த உறவு இந்த நோயுடைய படுக்கையில் எனக்கு எதை செய்தது எல்லாரும் ஆப்பிள் போன் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ஆப்பிள் போன் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அந்த நிறுவனர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் உலகத்தின் பெயர்களையும் பட்டங்களையும் வாங்கி குவித்தவர் அவர் மரணமாக கூடிய தருவாயில் அவர் சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா நான் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் இதுவும் ஒரே மணியை தான் காட்டும் சைனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த வாட்சும் ஒரே மணியை தான் காட்டும் அப்படியா இல்லையா ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்கின அமெரிக்காவில் உள்ள டேத்தையை காட்டும் இந்தியாவில் காட்டாது இல்லை எல்லா ஒரே நேரம் தான் நான் போட்டிருக்கக்கூடிய ஆடை இதுவும் என் உடல் அழகை மறைக்கும் மற்றவர்கள் எளிதாக அடை அணி அணியக்கூடிய அந்த ஆடை அதுவும் உடல் அழகை மறைக்கும் இவ்வளவு சொத்துக்களை சேர்த்தேன் இவ்வளவு புகழை சேர்த்தேன் இதுதான் வாழ்க்கை என்று இரவு பகல் மாறாமல் இந்த சமூகத்திற்கு எதையாவது புதிய சிந்தனைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்து போராடினேன் ஆனால் இப்போதோ நான் நோய் படுக்கையில் நான் சம்பாதித்த நிறுவனமோ என் தொழிலாளிகளோ என் செல்வமோ இந்த நோய் படுக்கையில் என்னோடு இல்லை இப்போது உணர்கிறேன் இதற்காக நான் வாழ வேண்டியதில்லை என்பதை எல்லோரும் உணர்வார்கள் செல்வத்தை சம்பாதிப்பதற்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவன் தன்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னாலேயே செல்வத்தை அர்ப்பணிப்பதற்காக தன்னுடைய உறவுகள் போட்டியிடுவதை பார்க்கும் போது உணர்வான் இதற்காகவா நான் சம்பாதித்தேன் என்று 
புகழையும் பட்டங்களையும் பெறுவதற்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தவன் உணர்வான் இதற்காகவா நான் வாழ்ந்தேன் என்று இன்றைய வாலிபர்களின் குறிக்கோளை கேளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்று என்ன சொல்லுவார்கள் யூடியூப்ல ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கணும் வாங்க அப்படியா இல்லையா அல்லது ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கணும் வாங்க அல்லது ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் வாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டப்மா செய்யணும் டப்மாஷா அது செஞ்சு அப்லோட் பண்ணி எல்லாரும் அதை பார்க்க வைக்கணும் வாங்க அப்படியா இல்லையா இது குறிக்கோளா நீ நடிகனாக வருவதோ உன் யூடியூப்பில் உன்னுடைய வீடு வீடியோக்கள் வருவதோ டப்மாஷிகள் வருவதோ நீ போடக்கூடிய அந்த ஷார்ட் பிலிம்களை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்லோட் செய்வதோ நீ அதில் புகழ் பெறுவதோ இது குறிக்கோளா அது குறிக்கோள் அல்ல அது லட்சியம் அல்ல அதுதான் லட்சியம் என்றால் உன்னை விட சிறந்தவன் ஒருவன் வந்தால் உலகம் உன்னை மறந்துவிடும் உன்னை விட அதில் சிறந்தவன் ஒருவன் உருவானால் நீ யார் என்ற அறிமுகம் கூட இல்லாத அளவு மறைந்து விடுவாய் அதுதான் இந்த உலகத்தின் இயற்கை இதை நோக்கமாக கொண்டு பயணிப்பவன் தன் வாழ்வின் முடிவில் ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் வீணானதாக குறிக்கோளற்றதாக ஏன் வாழ்ந்தேன் என்றுதான் அவன் கருதுவான் இப்ப நீ என்ன சொல்லவில்லை நீ விளையாடாதே படிக்காதே நீ எதையும் செய்யாதே எந்த குறிக்கோளோடும் வாழாதே நீ வாழ் வாழ் உன் வாழ்வு என்பது வீணானது அப்படியே வாழ்ந்து மறைந்து விடு என்று சொல்லவில்லை எதை வேண்டுமானாலும் செய் எதில் வேண்டுமானாலும் உன் கவனத்தை செலுத்து நீ பார்க்க வேண்டிய பார்வை அதில் படைத்த இறைவனின் அனுமதி இருக்கிறதா என் ரசூலின் அனுமதி இருக்கிறதா இருந்தால் நீ செல்லக்கூடிய பாதையில் முதலிடத்தை அடையும் வரை போராடு நீ அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டவன் படைத்த இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டவன் நீ இரண்டாவது தரமோ மூன்றாவது தரமோ பின்னால் வரிசையோ உன்னிடமில்லை ஏன் உன்னோடு அல்லாஹ் இருக்கிறான் நீ வர வேண்டிய பாதை முதல் பாதை உன்னை உலகம் பின்பற்ற வேண்டும் நீ யார் என்பதை ஒட்டுமொத்த உலகம் அறிந்து கொள்ளும் வரை உன் பாதையில் முன்னேறுவது உன் மீது கடமை என்பதை உணர்ந்து செயல்படு விளையாட்டா முதலில் வா படிப்பா முதலில் வா பொழுதுபோக்கா முதலில் வா தீனா முதலில் வா அழைப்பு பணியா முதலில் வா இரண்டாவது மூன்றாவது இடம் இது உனக்கல்ல இது மற்றவர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கையை உள்ளத்தில் கொள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த உலகத்தை படைத்தான் அவன் தானே படைத்தான் படைத்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகத்தில் தானே வாழ்கிறோம் அவன் தான் எம்மையும் படைத்தான் அவன் படைத்து நீங்கள் இந்த உலகத்தில் செல்வீர்கள் நிம்மதியோடு வசிப்பீர்கள் எந்த கவலையும் உங்களுக்கு வராது என்றெல்லாம் அவன் இம்மை படைக்கவில்லை அவன் படைத்து வழிகாட்டுவதற்கு அனுப்பப்பட்ட அத்துணை வேதங்களிலும் இறுதியாக அனுப்பப்பட்ட குரானிலும் அல்ல இந்த மனித சமூகத்தை படைத்து சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா ஒலனபுழுவண்ணக்கும் உன்னை படைத்தேன் உன்னை சோதிப்பேன் எல்லா வழிகளிலும் சோதிப்பேன் பசியை கொண்டு சோதிப்பேன் வறுமையை கொண்டு சோதிப்பேன் செல்வத்தை எடுத்து சோதிப்பேன் உயிர்களை பறித்து சோதிப்பேன் நீ பொறுமையாளனாக இருந்து அதில் வெற்றியை அடைந்தே ஆக வேண்டும் என்று குரான் சொல்கிறது யார் பொறுமையோடு சகித்து வாழ்கிறார்களோ அதில் வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கிறார்களோ அந்த முயற்சிக்கு கூலியை அல்லா கொடுத்தே தீருவான் என்று குரான் சொல்கிறது ஒரு படை தளபதி தன் படைக்கு எப்படி வழிகாட்டுவானோ அதுபோல் தான் மனித இனத்தை படைத்த அந்த அல்லா இந்த மனிதர்களை படைத்து வழிகாட்டுகிறான் சோதனை வரும்போது தோலாதே கவலைகள் வரும்போது நெருங்கிவிடாதே உறவுகளை செல்வத்தை உன்னிடத்தில் இருந்து நான் எடுக்கும் போது சோர்வடைந்து விடாது நீ முன்னேறு உன் வாழ்வின் இலக்கை நீ அடையும் வரை உன் பாதையில் நீ சென்று கொண்டே இரு இந்த உலகம் அல்ல உன் வாழ்வின் இலக்கு நீ வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை இது அல்ல வாழ்ந்து பிறந்து சாப்பிட்டு கல்லூரிகளை படித்து வேலை செய்து திருமணம் செய்து குழந்தைகளை பெற்று சுகமோடு வாழ்ந்து கடைசியில் மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போவதற்கா இவ்வளவு பெரிய உலகம் சூரியன் உதிப்பது யாருக்காக சந்திரன் வருவது யாருக்காக நட்சத்திரங்கள் உரிப்பது யாருக்காக மனிதனை உனக்காக சூரியன் காலையில் இறைவனுடைய கட்டளையால் உதிப்பது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சந்திரன் இரவிலே வருவது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நட்சத்திரங்கள் உதிப்பது நீ வாழ வேண்டும் என்பதற்காக ஏன் 
இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்திலும் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட எல்லா படைப்புகளும் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் உனக்காக நீ படைக்கப்பட்டது அவனுக்காக குரான் சொல்லுகிறது அதை அல்லா சொல்கிறான் இந்த உலக வாழ்வை பார்த்து ஏமாறுபவர்களை பார்த்து அவர்கள் அறிந்ததெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையின் வெளிப்படையான அலங்காரங்களை தான் ஆனால் அவர்களோ இந்த மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் மறைமுகமாக அதை மறந்து அதை விட்டு பொழுபோக்காகி வாழ்கிறார்கள் அல்லா சொல்கிறான் மனிதனே அவலம் உன் நப்சையே நீ சிந்தித்து பார்க்க மாட்டாயா அதற்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது என்று வழிகாட்டல் இதுதான் நாம் வாழ்வது படைத்த இறைவனுக்காக நாம் மரணிக்க போவது படைத்த இறைவனுக்காக அடுத்த உலகத்திலே மீண்டும் இறைவனை உயிர் கொடுத்து எழுப்புவது அவனை சந்திப்பதற்காக அவனை சந்திப்பது அவனுடைய திருப்தியை அடைவதற்காக இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான குறிக்கோளாக லட்சியமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் இந்த உலகத்திலிருந்து மரணிக்கும் போது இந்த உலகத்திலிருந்து பிரியும் போது என்னால் ஒரு சமூகம் வாழ்ந்தது என்ற வாழ்வோடு இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய வேண்டும் அதுதான் அவர்கள் எமக்கு கற்றுத்தந்த பாடம் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசோலுல்லா சல்லு அலி சல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இறுதி நேரம் மரண படுக்கை எழுந்து நடக்க முடியவில்லை அதுவரை அவர்களுடைய வாழ்வில் அவர்களுக்கு முன்னால் யாரும் பள்ளியில் இமாமாக நின்றதில்லை ரசூலுல்லா தனக்கு முடியாத காரணத்தால் அபூபக்கரை தொழுகை நடத்துமாறு ஏவினார்கள் அபூபக்கர் சித்தி கிரது எல்லாக அனுபவர்கள் தொழுகை நடத்துகிறார்கள் மூன்று நான்கு நாள் மூன்று நாட்கு நாள் நான்கு நாள் நாட்கள் கடைசி நாள் திங்கள் கிழமை காலை ஃபஜர் தொழுகை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்வின் கடைசி நாளுடைய அந்த தொழுகையை பார்ப்பதற்காக தங்களுடைய அறையின் திரையை கொஞ்சம் அகற்றுகிறார்கள் அகற்றி பார்க்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் அவர்களின் தோழர்கள் அபூபக்கருடைய தலைமைக்கு முன்னால் தொழுகையில் இருக்கிறார்கள் அப்போது முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அந்த மரண படுக்கையில் ஒரு புன்சிரி பேசியிருக்கிறார்கள் ஹதீஸ் கலையில் விரிவுரை செய்யக்கூடிய அறிஞர்கள் அந்த சிரிப்புக்கு விரிவுரை எழுதுகிறார்கள் ஏன் அல்லாவுடைய தூதர் சிரித்தார்கள் மரண படுக்கை மரணமாக கூடிய நாள் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் விட்டு பிரியக்கூடிய அந்த நாள் ஏன் முகம்மது ரசூலுல்லா மரண படுக்கையில் சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பின் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா என் தூதரின் மகிழ்ச்சியின் அந்த அர்த்தம் என்ன தெரியுமா தன் வாழ்விற்கு தன் வாழ்வின் பொழுது தான் இல்லாமலும் தன் கட்டளைக்காக இன்னொருவரை தலைமை தாங்கி ரப்புக்கு முன்னால் நிற்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக தன் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கக்கூடிய சமூகத்தை உருவாக்கிவிட்டேன் என்ற மகிழ்ச்சியின் ஆனந்தம் இது என் ரசூல் எமக்கு பாடம் இல்லையா என் மரணமாகும் போது நான் எதை கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைவேன் நான் சம்பாதித்த செல்வத்தை கொண்டா அது எனக்கு என்ன பலனை தரும் நான் வாங்கிய பட்டத்தை கொண்டா டாக்டர் இன்ஜினியர் எம்பிஏ என்ற பட்டங்களை கொண்டா அது மரணத்தின் போது எனக்கு எதை தரும் மையத் என்ற பெயரை தவிர என் குழந்தைகள் உறவுகளா மூன்று நாட்கள் அழுவார்களா 
மனைவியாக இருந்தால் இத்தா உடைய கால முறை என்னை நினைப்பாளா அதற்கு பிறகு வயது இருந்தால் அவளும் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் அனுமதிப்படி வேறொருவரை திருமணம் செய்து வாழ்ந்து விடுவாள் என் குழந்தை அவனுடைய வாழ்க்கையை தேடி ஓடி விடுவான் எதை இந்த உலகத்தில் நான் கொண்டு போக போகிறேன் நான் மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் நான் இந்த உலகத்திலே சாதித்தது எது எதை இந்த மக்களுக்கு செய்தேன் எதை என் சமூகத்திற்கு செய்தேன் எதை என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு செய்தேன் என் வாழ் வாழ் வாழ்ந்தவன் யார் இந்த கேள்வி எம்மை துரத்தினால் இது போதும் என் வாழ்க்கையின் வெற்றியை அடைவதற்கு அவர்களுடைய தோல்பட்டையை பிடித்து ஒரு முறை உழுக்குகிறார்கள் உமரின் மகனே இந்த உலகத்திலே வாழ் ஒரு பாதை எறியாதவன் எப்படி வாழ்வானோ ஒரு வழிப்போக்கன் எப்படி வாழ்வானோ அது போன்ற வாழ்வில் என்ன புரிந்து கொள்ள கூடாது அசூலுல்லா ஏழ்மையில் வாழச் சொல்கிறார்கள் எதையும் நோக்கமாக கொள்ளாமல் எதையும் குறிக்கோளாக கொள்ளாமல் ஒரு ஏழ்மையில் பணம் சம்பாதிக்காமல் எதையும் தேடாமல் அப்படியே இபாதத்தில் வாழ்ந்து மரணிக்கச் சொல்கிறார்கள் என்றுதான் பலர் இந்த ஹதீஸை புரிந்திருக்கிறார்கள் யாருக்கு இந்த ஹதீஸ் சொல்லப்பட்டதோ அந்த நபித்தோழர் என்ன விளக்கம் சொன்னார் தெரியுமா இப்படி அமர் சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய மாணவர்களுக்கு என் தூதர் எனக்கு சொன்ன வார்த்தையின் அர்த்தம் மாலை வந்தால் காலை எதிர்பார்க்காதே காலை வந்தால் மாலை எதிர்பார்க்காதே நோய் வருவதற்கு முன்னால் சுகத்தை தேடிக்கொள் மரணம் வருவதற்கு முன்னால் வாழ்ந்து செல் சஹானல்லா மரணம் வருவதற்கு முன்னால் வாழ் இப்படித்தான் ஒருவன் வாழ வேண்டும் என்று உன் பெயரை உன் கண்ணியத்தை நீ செய்த பணியை உன் வாழ்வின் அர்ப்பணிப்பை ஒரு உயிர் உணர்ந்தால் போதும் உன் வாழ்க்கையின் ஒட்டுமொத்த அர்த்தமும் அதில் தான் உணர்ந்து அதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது அப்படி வாழ்வில் வாழ்கிறேனா அல்லது நோக்கம் இல்லாமல் குறிக்கோள் இல்லாமல் லட்சியம் இல்லாமல் எதையும் என் வாழ்வில் சுமக்காமல் கால் போன போக்கில் என் நண்பன் போன போக்கில் என்னை சுற்றி இருந்தவர்களுடைய போன போக்கில் இதுதான் என் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா வாழ்வில் குறிக்கோளை முதலில் முடிவு செய்யுங்கள் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்வின் நோக்கத்தை முடிவு செய்யும் இரண்டாவது ஒரு மனிதன் வெற்றியுடைய வாழ்வை வாழ்வதற்கு ஒரு வாலிபன் தன்னை தயார்படுத்துவதற்கு இந்த உலகில் எதையும் அவன் சாதிப்பதற்கு எல்லா துறையிலும் அவன் முன்னேறுவதற்கு தன்னையும் தன் சமூகத்தையும் வெற்றியின் பாதையில் அழைத்துச் செல்வதற்கு இரண்டாவது அவன் உள்ளத்திலே சுமக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான குறிக்கோள் தன்னை படைத்த இறைவனோடு தொடர்பு கொள்ளுதல் யார் என்னை படைத்தானோ யார் என் உயிருக்கு சொந்தக்காரனோ யார் என் பேச்சுக்கு சொந்தக்காரனோ யார் எனக்கு உணவை கொடுக்கிறானோ யார் என் தங் தாகத்திற்கு தண்ணீரை தருகிறானோ என் குடும்பத்தை யார் உருவாக்கினானோ நான் படிப்பதற்கு செல்வத்தை யார் உருவாக்கினானோ இப்படிப்பட்ட சூழலில் என்னை யார் வாழ வைக்கிறானோ அவன் யார் அவனோடு என் தொடர்பு என்ன அவனை பிரிந்து வாழ்கிறேனா அவனை சேர்த்து வாழ்கிறேனா அவனுக்கு நான் யார் என்று தெரியுமா அவன் என்னை நினைவு கூறுவானா என்னை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவானா என்னை பார்த்து ஆனந்தம் அடைவானா ஆம் படைத்த இறைவன் படைப்பை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவான் படைத்த இறைவன் படைப்பை பார்த்து ஆனந்தம் அடைவான் எப்போது அந்த படைப்பு தனக்கு கட்டுப்படும் போது அந்த படைப்பு தனக்கு அடிபணிந்த படைப்பாக மாறும் போது எங்கேயும் வாழ்க்கையில் இறைவனுடைய கடமைகள் அவனை தொடர்பு படுத்துவதற்கு இருக்கக்கூடிய காரணிகள் எம்முடைய வாழ்வில் எங்கே குறிப்பாக ஐன சொலா முஸ்லிம்களே என் வாலிபர்களே உங்களுடைய செவிகளை கொஞ்சம் கொடுங்கள் தொழுகை என்ற கடமை உங்களுக்கு கடமை கடமையா இல்லையா கடமையா இல்லையா கடமையா இல்லையா 
தொழுகை விரும்பினால் தொழலாம் விரும்பவில்லை என்றால் தொழ வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள் உண்டா உண்டா தொழுகை கடமை அதுவும் எப்படிப்பட்ட கடமை தொழுதால் முஸ்லிம் தொழவில்லை என்றால் முஸ்லிம் அல்ல அசூலுல்லா சொன்னார்கள் அல்லாஹ் துல்லதி பைனனா வ பைனஹும் அஸ்ஸலா எமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய உடன்படிக்கை தொழுகை ஃபமன் தரக்க ஸலா ஃபக்கது கஃபர் அவன் காஃபிராகிரான் தொழுகை விடுபவன் அறிஞர்களிடத்தில் இரண்டு கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு ஒரு அறிஞர்களுடைய கூட்டம் தொழுகையை வேண்டுமென்றே விடுபவன் காஃபிர் என்று சொல்கிறது இன்னொரு அறிஞர்களுடைய கூட்டம் தொழுகையை விடுவதை பாவம் என்று சொல்கிறது பெரும்பாவத்தில் அவன் இட்டு செல்லும் அது அவனை குஃப்ரை நோக்கி அழைத்து செல்லும் என்று சொல்கிறது இந்த கருத்து வேறுபாட்டுக்கெல்லாம் நான் போகவில்லை ஆனால் எமக்கு முன்னால் வாழ்ந்த என் நபி தோழர்கள் நபையின் தோழர்கள் அவர்கள் தொழுகையை விடுபவருக்கு கொடுத்த மார்க்க தீர்ப்பு என்ன தெரியுமா யாருடைய தலைமையில் உமர் பின் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய தலைமையில் அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃபுடைய தலைமையில் அபு ஹுரைராவுடைய தலைமையில் இபின் அப்பாஸ் உடைய தலைமையில் ஏன் இந்த உம்மத்தில் ரசூலுக்கு பிறகு கண்ணியமான அபூபக்கருடைய தலைமையில் எல்லா நபித்தோழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து சொன்னார்கள் மன் தரக்க சலா சமுத்த தொழுகையை வேண்டுமென்றே விடுபவன் காஃபிராகிறான் இப்ப ஹசம் ரஹிமகுல்லா சஹாபாக்களுடைய மாணவர் அவர் சொல்கிறார் நான் சஹாபாக்களில் இந்த கருத்துக்கு மாற்றமான ஒருவரை நான் பார்த்ததில்லை தொழுகையை விடுவது குஃபர் அல்லது பெரும் பாவம் இன்னொரு அறிஞர்களுடைய கருத்தின்படி அது குஃபருக்கு தான் எட்டு செல்லும் ஃபஜ்ரை தொலாதவர்கள் எம்மில் உண்டு இதே கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகள் நான் படித்திருக்கிறேன் இமாம் முதினும் நான்கு பேரும் நின்று தொழுத காட்சியெல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய இந்த இந்த ஹாஸ்டலுடைய வளாகத்தில் ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கு இந்த பள்ளிகளை இடம் இருக்காது அது மற்ற தொழுகையில் இரண்டு சஃப்பை தாண்டாது இந்த வயதிலேயே தொழுகையை பொதுபோக்காக கருதுபவர் ஒருபோதும் தன்னுடைய வாழ்வில் தொழுகையை உறுதியோடு கடைபிடிக்க மாட்டார் மீதி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய வாழ்விலும் தொழுகையை பாதுகாப்பவன் நாளை மறுமையில் வெளிச்சத்தோடு வருவான் அல்லாவின் உதவியோடு வருவான் தொழுகையை பாதுகாக்காதவன் வெற்றியோடு வரமாட்டான் யார் தொழுகையை பாதுகாக்கவில்லையோ நாளை மறுமையில் இவர்கள் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்களா இவர்கள் எல்லாம் அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்ட முஸ்லிம்களா தொழுகையை பாதுகாக்காதவன் போன்ற கொடிய முனாபிக்குகளோடு ஒன்று சேர்க்கப்படுவான் பின்னால் வரக்கூடிய மக்கள் ரசூலுக்கு சஹாபாக்களுக்கு அவர்களை பின்தொடர்ந்து அவர்களை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய மக்களுடைய சமூகம் தொழுகையை பாலாக்கும் வீணடிக்கும் தொழுகையை பாலாக்குதல் என்றால் தொழுகையை விடுவதை பற்றி இங்கே சொல்லவில்லை இபின் அப்பா சரது அல்லா ஹுன்கபுகள் சொன்னார்கள் அதா உஸ் சலா என்றால் அஹருஹா நகாத்திஹா தொழுகையை அதனுடைய நேரத்தில் இருந்து தாமதப்படுத்துவார் என்ன அர்த்தம் சூரியன் உதயமானதற்கு முன்னால் தொழக்கூடிய தொழுகை என்ன எல்லாரும் சொல்லணும் என்ன தொழுகை என்ன தொழுகை துஹரா என்ன தொழுகை ஃபஜர் நாம் எப்போது தொழுகிறோம் எப்போது தொழுகிறோம் சூரியன் பெரும்பாலான மக்கள் இல்லை மாஷா அல்லா சூரியன் உதயமானதற்கு பிறகு பலர் எழுந்த அவசரத்தில் ஒம்பது மணி ஆனால் காலேஜில் அட்டண்டன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்கன்னு ஓடுவோம் ஆனால் அல்லாஹ் வாக்குபர் என்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டால் உறங்குவோம் யா அல்லாஹ் 
எப்படி மாறிவிட்டோம் பாருங்கள் ஏழமூன வாகிரம் மின ஹயாத்தி துன்யா உலக வாழ்க்கையின் வெளிப்படை எமக்கு முக்கியமாக தெரிகிறது மறுமையில் எம்மை வெற்றியடைய செய்யக்கூடிய தொழுகை பொழுபோக்காக தெரிகிறது தொழுகையை விடுவதெல்லாம் ஐந்து பத்து ரூபாயை தொலைத்தது போல் எமக்காகிவிட்டது சினிமா தேட்டர்களில் படம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் தொழுகையின் நேரம் வரும் தொழுகையை தியாகம் செய்வோம் அதற்காக ஸ்டேடியத்தில் உட்கார்ந்து கிரிக்கெட்டை ஃபுட்பாலை பார்த்து கொண்டிருப்போம் தொழுகையின் நேரம் வரும் தொழுகையை தியாகம் செய்வோம் அதற்காக பல்வாக அக்பர் என்றால் அல்லாகவை விட உங்களுக்கு இந்த சினிமாக்களும் இந்த சீரியல்களும் அல்லது இந்த நாடக இந்த இந்த விளையாட்டுகளும் அல்லது உங்களுடைய கல்லூரியும் முக்கியமா முக்கியமா தொழுகையை நேரம் தவறி தொழுபவர்களே நாளை மறுமையில் நரக வேதனையில் உச்சியில் இருப்பார்கள் என்றால் தொழுகையை தவறவிடுபவர்கள் தொழுகை ஏதோ கடமை அல்ல தொழுகை இறைவனுக்கு தேவையல்ல நீ செய்யக்கூடிய சுஜோதோ ருக்குவோ கியாவோ ரப்புக்கு தேவை கிடையாது அதை வைத்தியர்கள் என்ன செய்ய போகிறான் அவனை புகழக்கூடிய கோடான கூடிய மலக்குகள் அவனை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது நீ இருக்கக்கூடிய இரண்டு சஃப் அவனை என்ன செய்து விட போகிறது அது உனக்கு உன் வாழ்க்கைக்கு உன் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு உன் குறிக்கோளை அடைவதற்கு உன் லட்சியத்தை அடைவதற்கு நீ எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய மிகப்பெரிய மருந்து ஆயுதம் தொழுகையை கொண்டும் பொறுமையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் உன் வாழ்வில் பிரச்சனையா இஸ்தலா தொழுகையை கொண்டு உதவி தேடு அல்லா வெற்றி கொடுப்பான் கவலையா இரண்டு ரக்க தொழுகு இஸ்தலா அல்லா வெற்றி அடிப்பான் கடனா குடும்ப பிரச்சனையா எதுவும் நடக்காது மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்யணுமா இஸ்லா இறை தொடர்பை ஏற்படுத்து மிகப்பெரிய பலத்தை கொண்டு வா அதுதான் உன்னை இயக்கக்கூடிய சக்தியாக மாறும் நீ எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் வெற்றியாக மாறும் வாழ்வின் குறிக்கோளை அடைந்து கொள் இறைவனோடு தொடர்பை ஏற்படுத்து தொழுகையை தொழுபவன் மற்ற எல்லா வணக்க வழிபாடுகளையும் பேணுவான் தொழுகையை பாலாக்கா பாலாக்குபவன் எல்லாவற்றையும் பாலாக்குவான் மூன்றாவது உன்னை சுற்றி இருப்பவர்களை நல்லவர்களாக ஆக்கிக்கொள் ஒரு மனிதன் மது குடிக்கிறான் ஒரு மனிதன் போதை வழக்கத்திற்கு அடிமையாகிறான் ஒரு மனிதன் தவறான செயல்களை தன் வாழ்வில் தொடர்ந்து செய்கிறாள் இதற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைவது அவனோடு இருக்கக்கூடிய நண்பன் கல்லூரி வாழ்க்கையில் அதுவும் குறிப்பாக இதை நீ தேடவில்லை என்றால் உன் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் கேள்வியாக மாறிவிடும் இதை தேடிவிட்டால் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் வெற்றியாக மாறிவிடும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் மர்உ அலா தீனி ஹலீல் ஒரு நண்பன் எப்படியோ அப்படித்தான் இன்னொரு ஒளி இருப்பான் ஃபல் யன்ظر احدكم மை யுஹாலில் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார் நீ யாரை நண்பனாக தேர்ந்தெடுக்கிறாய் என்று பார் அதுதான் உன் வாழ்க்கையின் வெற்றி நீ செல்லக்கூடிய பாதையின் வெற்றி இந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்வும் பலன் உள்ளதாக மாறுவதற்கு அதுதான் குறிக்கோள் இன்று முஸ்லிம் வாலிபர்கள் சிறைச்சாலையில் இன்று முஸ்லிம் வாலிபர்கள் மதுவில் இன்று முஸ்லிம் வாலிபர்கள் போதை பழக்கத்தில் முஸ்லிம் கஞ்சாடிக்கிறார் வாலிபன் காலேஜில் குடிக்கிறார் ஒரு முஸ்லிம் வாலிபன் நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் வார்த்தையை சொல்வதற்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் விபச்சாரம் செய்கிறான் ஒரு முஸ்லிம் வாலிபன் லிவிங் டு கதர் வாழ்றான் இன்னைக்கு மையா இல்லையா இங்க இருக்கக்கூடிய பலரிட கேட்டா தெரியும் கூட படிக்கிறவங்க யாரு பாய்படி வாழ்றாங்கன்னு கேட்டா 
காலம் எப்படி ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் ஹலாலான முறையில் திருமண ஒப்பந்தத்தோடு இணைவதெல்லாம் இன்று காலம் கடந்து விட்டது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் எந்த நிலையிலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் எப்படி எப்படிப்பட்ட சூழலிலும் பழகலாம் பேசலாம் தொடர்பு கொள்ளலாம் எதை வேண்டுமானாலும் எந்த சுதந்திரத்திலும் செய்து கொள்ளலாம் இந்த நிலைமை இந்த உலகத்திலே எம்மை சுற்றி இருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய பாவங்கள் எல்லாம் இன்று சர்வ சாதாரணமாக மாறிவிட்டது தெரியுமா மது குடிப்பது சாதாரண பாவமா போதைக்கு அடிமையாவது சாதாரண பாவமா இன்னமல் ஹம்ரு வல் மைசிர் வல் அன்சாபு வல் அஸ்லாமு ரிஜிசும் அமல் ஷைத்தான் வெற்றி வேண்டும் என்றால் மதுவை விட்டு ஒதுங்கிக் கொள் செய்தானுடைய செயல் அது சொன்னார்கள் யார் ஒருவன் மதுவை அருந்துகிறான் போதையாகிறான் அதற்கு பிறகு உணர்கிறான் தௌபா செய்கிறான் எல்லாம் மன்னிப்பான் இரண்டாவது முறை மறுபடியும் மது கொடுக்கிறான் போதைக்கு அடிமையாகிறான் மறுபடியும் திருந்துகிறான் அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்கிறான் அல்லாம் மன்னிப்பான் மூன்றாவது முறை மது கொடுக்கிறான் போதைக்கு அடிமையாகிறான் தௌபா செய்கிறான் பாவ மன்னிப்பை கேட்கிறான் அல்லாம் மன்னிப்பான் நான்காவது முறை மீண்டும் மது கொடுக்கிறான் மது என்றால் சாராய கடல போய் சாராய வாங்கி குடிக்கிறது மட்டுமா மது மகாமரல் அக்குல் ஃபகு அஹம்பர் எதுவெல்லாம் மூளையை மயக்கடிக்கிறதோ எல்லாம் மது சிகரெட் ஹரம ஹலால ஹரம ஹலால எல்லாரும் சொல்லணும் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் பாக்கெட்ல இருக்கா இல்லையா உன்னை கொன்றுவிடும் இது உன்னை கொல்லக்கூடிய ஒன்றை அல்லாவுடைய மார்க்கம் ஹலாலாக்குமா இது தூய்மையின் மார்க்கம் இங்கே தூய்மைக்கு மட்டும் தான் அனுமதி தூய்மை இல்லாத எல்லாம் கஞ்சா முஸ்லிமானவன் விற்பனை செய்கிறான் வாங்கி கொடுக்கிறான் வாங்கி கொடுக்கிறான் நான்காவது முறை மீண்டும் அந்த போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி அவன் அந்த மதுவை கொடித்தால் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான்காவது முறை அவன் மீண்டும் அதை செய்தால் மூன்று அவகாசத்திற்கு பிறகும் ஒவ்வொரு முறையும் நாற்பது நாட்களுடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நாற்பது நாட்களுடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நாற்பது நாட்களுடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அதுக்காக தொலாமர் கொள்ள அவசியம் இல்லை அவன் தொழுதாலும் அதற்கு பலன் இல்லை நான்காவது முறை மது கொடித்தால் இறைவன் அவன் மீது கடமையாக்குவான் நாளை மறுமையில் ரதகத்துல் ஹபால் என்ற நரகவாதிகளின் சீலையும் சலத்தையும் அவனுக்கு குடிக்க கொடுப்பதே வீட்டுமா ரதகத்துல் ஹபால் முஸ்லீம் வாலிபர்களே இல்லை மாஷால் எல்லாரையும் பார்த்து கேட்கல கேளுங்க அவங்கள்ட்ட போய் ரதகத்துல் ஹபால் வேணுமா அதுவும் அல்லா கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு யா அல்லாஹ் இவ்வளவு பெரிய மோசமான செயல்கள் எல்லாம் இன்று சர்வ சாதாரணமாக மாறிவிட்டது போர்னோகிராஃபி இல்லையா நம்மள்ட்ட மாஸ்டர் பேஷன் இல்லையா நம்மள்ட்ட ஹோமோசெக்ஸ் எத்துணை செய்திகளை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கேள்விப்படுகிறோம் தவறான படத்தை பார்த்து ரசிப்பதை தனிமையிலோ நண்பர்களோடு சேர்ந்தோ அதை பார்ப்பதை நாம் ஒரு தவறாகவே கருதவில்லை அது இயற்கையான ஒரு வழக்கமாக மாறிவிட்டது மாஸ்டர்பேஷன் இதையெல்லாம் வெளிப்படையாக பேசி ஆக வேண்டிய காலம் இந்த பழக்கம் இல்லாதவர்கள் சமூகத்தில் குறைவு இல்ல மசா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர இந்த நிலைமை மாறிவிட்டது ஒன்று கேட்கிறேன் இந்த பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டும் என்றால் இதை உள்ளத்திலே கொஞ்சம் சுமந்து பாருங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை அறையில் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் கதவுகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜன்னல்கள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போது உட்கார்ந்து கொண்டு ஒருவர் தன்னுடைய லேப்டாப்பை ஓப்பன் செய்து தவறான படங்கள் இருக்கக்கூடிய சைட்டில் நுழைந்து தவறான படங்களை பார்க்கிறான் யாரும் இல்லை அவனை சுற்றி வெளியே அந்த அறைக்கு வெளியே அவனுடைய நண்பனோ அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்கக்கூடிய வாடனோ நடக்கக்கூடிய சப்தம் கேட்கிறது என்ன செய்வான் அவன் 
என்ன செய்வான் என்ன செய்வான் பார்ப்பானாதற்கு பிறகு பார்ப்பானாதற்கு பிறகு பார்ப்பானா மூடி விடுவான் நிறுத்தி விடுவான் எதையாவது கையில் வைத்து இதை மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பான் நான் கேட்கவா ஒரு வார்த்தையை உன் நண்பனின் காலடி சப்தத்திற்கு நீ கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெட்க உணர்வை உன் ஹாஸ்டல் வார்டனுக்கு அவருடைய காலடி சப்தத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய வெட்க உணர்வை எந்த பார்வையும் மறையாத எந்த செவிகளுடைய சப்தமும் எல்லாம் செவி ஏற்கக்கூடிய எல்லாம் அவனுக்கு வெளிச்சமோ எதுவும் அவனுக்கு மறைய முடியாதோ எல்லா மறைவான ஞானங்களும் யாருக்கு இருக்கிறதோ ஒரு இலை இந்த பூமியில் விழுந்தால் கூட யார் பார்ப்பானோ நீங்கள் மூன்று பேர் இருந்தால் நான்காம் அவராக யார் இருப்பானோ நீங்கள் நான்கு பேர் இருந்தால் ஐந்தாம் அவராக யார் இருப்பானோ நீங்கள் குறைவாக கூடுதலாக எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் இருந்தாலும் யார் எம்மோடு இருப்பானோ அந்த இறைவனுக்கு ஏன் கொடுக்கவில்லை உன் பெற்றோருக்கு நீ கொடுக்கக்கூடிய வெட்க உணர்வை உன் நண்பன் பார்த்த உன்னை இழிவானவனாக கருதி விடுவான் என்பதற்காக நீ கொடுக்கக்கூடிய வெட்க உணர்வை ஏன் உன்னை சதா நேரமும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உன் உரிமையாளனுக்கு நீ கொடுக்கவில்லை இதை கொடுக்கவில்லை என்றால் ஒருபோதும் அவன் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டான் நாளை மறுமையில் என் சமூகத்தில் ஒரு கூட்டம் வரும் திஹாமாவுடைய மலைகள் அளவு நன்மைகளை சுமந்து வரும் ஆனால் அல்லாஹ் அந்த நன்மைகளை எல்லாம் தூசிகளாக மாற்றிவிடுவான் யார நபித்தோழர்கள் கேட்டார்கள் யார் அசூல் அல்லா அவர்கள் யார் விபச்சாரம் செய்வார்களா இல்லை இணை வைத்தார்களா இல்லை தொலமாட்டார்களா இல்லை ரசூல் அல்லா சொன்னார்கள் நீங்கள் எப்படி இரவு வணக்கத்தை எடுத்துக் கொள்வீர்களோ அது போன்று அவனும் இரவு வணக்கத்தை எடுத்துக் கொள்வான் ஆனால் அவனுடைய நன்மைகள் அவன் தொழுகை அவன் நோன்பு அவன் நல்லறக்கள் எல்லாம் நாளை மறுமையில் தூசியாக மாற்றப்படும் ஏன் தனிமை என்று வந்தால் யாரும் அவனை கண்காணிக்கவில்லை என்று நிலை வந்தால் அவனை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று நிலை வந்தால் இறைவனுடைய சட்டங்களை முறித்து விடுகிறான் அதை மீறி விடுகிறான் அல்ல ஹராமாக்கி இதை அந்த நேரத்திலே ஹலாலாக்கிக் கொள்கிறான் இந்த செயலை செய்பவனுடைய நன்மைகள் நாளை மறுமையில் தூசியாக மாற்றப்படும் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்களின் விபரீதம் மிக பெரிது மரண நேரத்தில் எமக்கு தெரியும் கபுரில் வைக்கப்பட்டு மண் ரப்புக்க என்று கேட்கும் போது எமக்கு தெரியும் ரப்பு யார் ரப்பி அல்லா என்று சொல்லிவிட முடியுமா அவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதும் நான் தவறான படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தால் சுஹானல்லா கண்ணியத்துக்குரிய அன்பு சகோதரர்களே இந்த பாவத்தில் எல்லாம் விடுபட்டு என் வாழ்வை சீராக்க வேண்டும் என்றால் நல்ல நட்பை தேடிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை சுத்தி என்னைக்குமே நல்ல உங்களை வச்சுக்கோங்க தொழுகையாலேயே வைத்துக்கொள் தொழுகை உனக்கு இயற்கையாக வரும் நோன்பாலையை வைத்துக்கொள் நோன்பு உனக்கு இயற்கையாக வரும் பாவங்களை பாவங்களாக கருதக்கூடியவரை வைத்துக்கொள் பாவத்தை பாவமாகவாவது கருதுவாய் இல்ல என் நண்பர்கள் எல்லாம் சிகரெட் அடிப்பாங்க ஆனா நான் சிகரெட் அடிக்க மாட்டேன் நான் ரொம்ப ஸ்மோக்கிங்ல இருந்து விடுபட்டவன் தான் அவங்க தான் தண்ணி அடிப்பாங்க நான் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் அவங்க தான் பெண்களோட போவாங்க நான் போக மாட்டேன் இப்படி ஒரு வார்த்தை உன்னிடத்திலே இருந்தால் இரண்டு இருக்கும் ஒன்று அதை அனுமதிப்பாய் செய்வதற்கு இரண்டாவது உள்ளத்தில் இயற்கையாக மாறும் இதுவெல்லாம் பாவமே இல்லை என்று மரமா மாறாதா தொழுகையை விடுபவர்கள் உங்களுடைய அறையில் இருந்தால் தொழுகையை விடுவதை பாவமாக கருதவே மாட்டாய் 
ஆயிரம் பயான் கேட்ப ஆயிரம் அறிவுரைகளை கேட்ப ஆயிரம் தாழ்வாவை கேட்ப ஏறாது மண்டையில் ஏன் அதை பார்க்கறத பாவம் பார்க்கல ஒரு தொழுகையை விட்டால் உயிர் போகக்கூடிய அளவுக்கு துடிக்கக்கூடிய இடத்தில் நட்பு வைத்தால் நீயும் துடிப்பாய் இயற்கையாக உள்ள துடிக்கும் பழக்கத்தை செய்வதை அவன் பார்க்கிறான் உன் பெற்றோர் பார்க்காமல் இருக்கலாம் உன் நண்பன் பார்க்காமல் இருக்கலாம் அவருடைய பார்வையில் இருந்து நீ மறைக்கலாம் போன்ல ஆயிரம் செக்யூரிட்டி கோட போத்து நீ மறைச்சிருக்கலாம் என்ன இருக்கோ வாட்ஸ்அப் என்ன இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் பயங்கரமான செக்யூரிட்டி எல்லாம் போட்டு நீ மறைச்சிருக்கலாம் அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் சிலருக்கு அவகாசம் கொடுப்பான் சிலரை நியூபடுத்தி விடுவான் அவன் நாடுபவர்களை நாடியவர்களை இழிவுபடுத்துவான் உன்னை மக்கள் கண்ணியவனாக பார்க்கலாம் ஒரு அறிஞர் அழகாக சொல்லுவார் இந்த மக்கள் எமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் எல்லாம் இறைவன் என் மீது போட்டிருக்கக்கூடிய திரைக்கு தான் அந்த திரையை இறைவன் அகற்றினால் என் பாவங்கள் வெளியே தெரிந்து விட்டால் உலகத்தில் ஒருவன் கூட உன்னை மதிக்க மாட்டான் உன் மனைவியை உன்னை விரட்டி விடுவாள் அவ்வளவு பாவங்களை நாம் சுமக்கிறோம் நான் யார் என்று எனக்கு தெரியும் நீங்கள் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நபி யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் வாலிபர்களை பற்றி பேசும்போது அவரை எப்படி பேசாமல் இருக்க முடியும் நபியின் மகன் நபியின் மகன் நபியின் மகன் எவ்வளவு சோதனைகளை கடந்து வருகிறார் ஒரு அரசபையில் ஒரு அமைச்சரின் வீட்டில் வேலையாளாக வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த பெண் அழகுள்ள குடும்பம் உள்ள ஒரு பெண் அழைக்கிறாள் ஹை தலக் என்னோடு வந்து சேர்ந்து கொள் கனவுகள் அடைக்கப்பட்டு விட்டது சேர்ந்து கொள் ஒரு பெண் கனவை அடைத்து என்னோடு சேர்ந்து கொள் என்று அழைக்கிறாள் ஒரு வாலிபர் பெருமையா ஒரு நீண்ட வாழ்க்கையை நபியோடு வாழவில்லை கொஞ்ச காலம் தன் தந்தை இடத்தில் படித்த பாடம் அவ்வளவுதான் அவருக்கு அதற்கு பிறகு மிசிலில் அந்த அரசவையில் தான் அவருடைய வாழ்க்கை சிறு வயதில் அவருடைய கச்ச பாடம் அந்த நேரத்தில் நினைவு வருகிறது அந்த பெண் அழைக்கும் பொழுது சொன்னார்கள் என்னை பாதுகாக்கட்டும் இது தவறு இது குற்றம் யாரும் பார்க்கவில்லை என்றாலும் அவன் பார்க்கிறான் என்னுடைய ஜமானன் யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் காலம் ஆதல்லா அல்லா உன்னை விட்டு என்னை பாதுகாக்கட்டும் அந்த பெண் அழைக்கும் போது அவருடைய உள்ளத்தில் வந்தது இந்த வெட்க உணர்வு அல்லா பார்க்கிறான் அவனுக்கு முன்னால் எப்படி நான் பாவம் செய்வது நீ செய்யக்கூடிய பாவம் சிறிதாக இருக்கலாம் அதை நீ யாருக்கு முன்னால் செய்கிறாயோ அவன் மகத்தானவன் அதை செய்யக்கூடாது மாதல்லா இன்னு ரப்பி அஹ்சன காலம் கஷ்டம் சிரமம் எம்மை சுற்றி நாம் பார்ப்பதெல்லாம் கவர்ச்சிகள் ஆசைகள் உள்ளம் தேடும் மனிதனுக்கு ஆசைகள் எல்லாம் விருப்பமாகிறது அலங்கரித்து காட்டப்படுகிறது அதில் முதலாவது அல்ல எண்ணுவதை எனக்கு பிறகு என் சமூகத்தின் ஆண்களை வழிகெடுப்பதற்காக எதையும் நான் விட்டுச் செல்லவில்லை பெண்களை தவிர இயற்கை அதுவும் இந்த வயதில் என்னுடைய சூழல் அதை தேடும் ஒரு பெண்ணோடு பழகுவதற்கு என்னுடைய வில்லம் விருப்பம் கொள்ளும் அவளோடு பேசுவதற்கு பேஸ்புக் தொடர்பை வைத்துக் கொள்வதற்கு வாட்ஸ்அப் தொடர்பை வைத்துக் கொள்வதற்கு உள்ளம் தேடும் யூசுப் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் காலம் ஆதல்லா அல்ல என்னை பாதுகாக்கட்டும் ஒரு வாலிபனுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான கூட குணம் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் அல்ல அரிசின் நிழலை ஒருவனுக்கு கொடுப்பான் அவன் யார் குடும்பம் உள்ள அழகுள்ள ஒரு பெண் தன்னை அழைக்கும் போது அவன் சொல்லுவான் இன்னி அஹாஃபுல்லா அல்லாவை பயந்தவன் நான் எந்த திரையும் மூடி இருக்கலாம் எந்த கதவும் அடைத்திருக்கலாம் 
அல்லாவின் கதவை யார் அடைப்பது அல்லாவின் பார்வை யார் தடுப்பது இரண்டாவது இன்னகூ ரப்பி அஹ்சனமசுவாய உன் எஜமானன் உன் கணவன் என்னை கண்ணியமோடு வாழ வைத்திருக்கிறான் அழகான வாழ்வை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறான் இன்னகூலா இஸ்லிஹாலிமூன் அநீதம் செய்பவர்கள் ஒருபோதும் வெற்றி அடைய மாட்டார்கள் என்ன அர்த்தம் ஒரு வாலிபர் ரசூலுல்லாவிடத்திலே வருகிறார் ஒரு வாலிபர் வந்து கேட்டார் யார் ரசூல் விபச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னொருவரின் சகோதரி இல்லையா இன்னொருவரின் உணர்வு உற உறவில்லையா உன் தாய்க்கு எப்படி துரோகம் செய்ய மாட்டாயோ உன் சகோதரிக்கு எப்படி துரோகம் செய்ய விரும்ப மாட்டாயோ உன் மாமிக்கு உன் குடும்ப உறவுக்கு எப்படி துரோகம் செய்ய விரும்ப மாட்டாயோ அது போன்று இன்னொரு பெண்ணுக்கு எப்படி நீ துரோகம் செய்யலாம் என்னுடைய <laughs> உள்ளம் <laughs> எந்த பெண்ணுடைய கிளாஸ் ரூம் அழகா இருப்பாளோ அவள்கிட்ட தான் பேசுவோம் போய் இயற்கை அது அவங்கள்ட்ட தான் போய் ஹோம்ஒர்க் கேட்போம் அது இயற்கை ஆனால் நீ உள்ளத்திலே பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவள் கவர்ச்சி பொருள் அல்ல அவள் ஒரு உயிர் அவளுக்கு உணர்வு இருக்கிறது உலகம் பெண்களை கவர்ச்சி பொருளாக ஆக்கலாம் ஒரு முஸ்லிமுடைய பார்வை ஒரு பெண்ணை கண்ணியத்தோடு பார்க்கும் ஒரு பெண்ணை மதிப்போடு பார்க்கும் எனக்கு அனுமதி இல்லாத பெண்ணை தவிர வேறு எந்த பெண்ணின் மீதும் என் பார்வை திரும்பாது என்று என் இறை கட்டளையை ஏற்று செயல்படும் கொல்லில் மின மின்கான ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் பார்வைகளை தாழ்த்தட்டும் கண்ணியத்தோடு ஒரு பெண்ணை பார் கவர்ச்சி பொருளாக உன் இச்சையை தீர்க்கக்கூடிய பொருளாக ஒரு பெண்ணை பார்க்காதே நபியின் வழிமுறை அல்ல முதல் பார்வை உன்னுடையது இரண்டாவது பார்வை ஷெய்தானுடையது ஷெய்தான் உன்னை தூண்டுவான் அடுத்த அந்த பெண்ணை எங்க பார்க்க வேண்டுமோ அது அந்த பார்வையின் பக்கம் அதற்காக என் சகோதரி என் தோழி கண்ணியத்தோடு நாங்கள் பழகுகிறோம் நேசத்தோடு நாங்கள் பழகுகிறோம் இதற்கும் அனுமதி உண்டு என்றெல்லாம் ஆதாரம் தேடி போயாத போயிடாதீங்க மார்க்க வரம்பு இருக்கிறது விதிமுறை இருக்கிறது அதை பேணி ஒரு பெண்ணோடு எந்த நேரத்திலே பேசலாம் எப்படி பேசலாம் எதற்காக பேசலாம் அதை தெரிந்து ஒரு பெண் ஏதாவது கேட்டால் பதில் சொல்லலாம் ஒரு பெண்ணை பார்த்தால் தலை குனிந்து ஹராம் ஹராம் என்று சொல்ல சொல் சென்று சொல்ல சொல்லவில்லை ஒரு பெண் வந்து ஏதாவது விஷயத்தை எங்கே இந்த கால இந்த 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 பிளாக்குக்கு எப்படி போகணும்னு கேட்கும்போது ஹராம் ஹராம்னு பேசாமல் போக சொல்லல அதை தைரியமாக கண்ணியத்தோடு அந்த பெண்ணுக்கு பதில் சொல்லி திரும்பு ஆனால் நட்பு என்ற பெயரில் தோழி என்ற பெயரில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற பெயரில் அந்த பெண்ணோடு பேசி பழகுகிறாய் என்றால் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய காரணம் ஒன்று அழகு அல்லது ஈர்ப்பு அதுதான் வேறொன்றும் இல்லை அது உனக்கே தெரியும் ஏன் அதே நட்பை அந்த கிளாஸ்லேயே அழகு குறைவாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பார்வைக்கு அல்லாவுடைய படைப்பில் எல்லாம் அழகுதான் நம்முடைய பார்வைக்கு அழகு குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணிடத்தில் ஏன் பேச மாட்டாய் ஏன் இந்த பெண்ணிடத்தில் பழகுவதை போன்று அந்த பெண்ணிடத்தில் பழக விரும்ப மாட்டாய் அதற்கு பின்னால் இருப்பது ஒரு ஈர்ப்பு இந்த ஈர்ப்பு உன் தாயின் மீது வருமா உன் சகோதரியின் மீது வருமா அதுதான் உள்ளத்திலே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி எப்படி உன் உறவு கணிதம் அளிக்க மாட்டாயோ அது போன்ற அந்த பெண்ணுக்கும் அணிதம் அளித்து விடாது அல்ல பாதுகாப்பானாக இதை பற்றி பேசினால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு தூரம் நீண்டு இருக்கிறது நம்முடைய சமூகத்தின் வாலிபர்களின் வரலாறு இன்றைய நேரத்தில் ஹலாலான முறையில் வாழ கற்றுக்கொள் உனக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா ஆசை இருக்கிறதா திருமணம் செய் முடியவில்லை அதை விட்டு ஒதுங்கிக் கொள் ஹராமை செய்வதற்கு எதையும் தியாகம் செய்து விடாதே ஹலாலை செய்வதற்கு எதையும் தியாகம் செய்யலாம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் அனுமதி அளித்தால் இந்த மூன்று தான் என்னுடைய வாழ்வை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்லும் 
இறுதியானவற்றில் தோற்றுவிட்டாய் உன் வாழ்வே தோல்வியாகிவிடும் இன்று உன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாக ஐ லவ் யூ என்ற வார்த்தை இருந்தால் ஒரு பெண்ணை அடைவதுதான் நோக்கம் என்றால் அது இல்லை வாழ்க்கை திருமணம் முடித்து ரெண்டு மாதத்தில் உணர்ந்து கொள்வாய் அது இல்லை வாழ்க்கை என்று பெண்ணை விட மேலான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதை வாழ்ந்து செல் அந்த பெண்ணும் உனக்கானவள் அல்ல மௌத்த நாம் ஒரு மாதம் அழுவா அவ்வளோதான் மறந்துட்டு போயிடுவா உன் வாழ்க்கை அதை நோக்கமாக கொண்டல்ல ஒரு பெண்ணிடம் தோற்றவன் எல்லாவற்றிலும் தோற்றி விடுவான் பெண்ணையை நோக்கமாக கொண்டு வாழாதீர்கள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் வாலிபர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் எம்மை ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கம் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பாதையில் வெற்றி அடைவதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதற்கு தேவை வாழ்வை உணர்ந்து கொள் ஏன் படைக்கப்பட்டா என்று உன்னிடத்திலே கேள் இரண்டாவது உன் இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை சீராக்கிக் கொள் மூன்றாவது நல்லவங்களை சுற்றி வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் வாழ்க்கையில் எல்லா நிலையிலும் நீ செல்லக்கூடிய பாதையெல்லாம் உனக்கு சோதனைகள் வரலாம் ஆனால் முடிவு வெற்றியாக மட்டுமே அமையும் அப்படிப்பட்ட வாழ்வாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமினுடைய வாழ்வை மாற்றுவானாக அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமினுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவானாக எம்மால் பிற சமூகம் வாழ்ந்தது என்ற நிலையில் மரணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எனக்கும் உங்களுக்கும் தருவானாக இந்த வாய்ப்பை அமைத்தமைக்கு இந்த கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்திற்கும் அரபிக் கல்லூரியுடைய நிர்வாகத்திற்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் முழுமையான கூலிகளையும் அவர்கள் அவர்களுடைய அல்லாஹுடைய முழுமையான அருளையும் அல்லாஹ் தருவானாக ஜசாக்கம் அல்லாஹ் ஹைர் பாரக் அல்லாஹ் ஹுஃபீக்கும் அகூல் கௌலி ஹாதா அஸ்தஃபிரல்லா அலி வலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து